திமுக அதிமுகவு மாற்றா எத்தனையோ பேர் வந்து கொண்டிருந்தாலும் அவங்களும் நாளடைவுல இந்த ரெண்டுல ஒன்னு தொட்டு அடங்கி போனதா மிச்சம் ஆரம்பிக்கும் போதே கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொன்னா சிறுக சிறுக சேமித்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மக்கள் நீதி மையம் இன்னைக்கு ஒரு வருஷத்தை பூர்த்தி செஞ்சிருக்கு இந்த பக்கம் ரஜினிகாந்த் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சினிமா நடிக்கிறாரு சசியான பேட்டி கொடுக்கிறாரு மகனோட திருமணம் நடத்துறாரு ஆனா அரசியல்னு வந்துட்டாருனா போஸ்ட்மான் பண்ணிட்டு எக்ஸ்கூஸ் கேட்டு போயிடுறாரு அப்புறம் அடுத்த படம் வர வரைக்கும் அமைதியா இருக்கிறாரு நடிகர் கமல்ஹாசன் தன்னோட அரசியல் பால பாடத்துக்கு பல படத்தை ஆரம்பிச்சு அதிகாரபூர்வமா இன்னையோட ஒரு வருஷம் ஆகுது தொடங்கினதுல இருந்து இன்னைக்கு வர சாதிச்சது என்ன என்னென்ன விஷயங்களை கடந்து வந்திருக்கு இந்த மக்கள் நீதி மையம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் அதோட கட்சி ஆரம்பிக்கிறதா சொன்ன தலைவர் ரஜினிகாந்த் கமல்ஹாசனோட எந்த அளவுல மாறுபடுறாரு மற்ற கட்சிகள் கமலோட கட்சிகள் பத்தி என்ன நினைக்குது அப்படிங்கறதையும் பார்த்துடலாம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது மக்கள் நீதி மையம் வயது ஒண்ணு சிறப்பு நிகழ்ச்சி பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ராமேஸ்வரத்துல ஆரம்பிச்சு மதுரையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்துல அதிகாரபூர்வமா கட்சியை தொடங்குறாரு கமல்ஹாசன் தொடங்கினது முதலே அவரோட பார்வை கிராமத்து பக்கமா போயிடுச்சு காந்திய தன்னோட குருவா சொல்லிக்கிட்டு தன்னோட தலைவரா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற கமல் அவரோட பாதையிலேயே கிராமங்கள் தான் தன்னோட ஒரு தேசத்தின் முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நினைக்கிறாரா என்னவோ தெரியல அதுவும் அதே மாதிரி அதை எடுத்துக்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாரு அரசியல்ல நடிச்சதும் சாரி நுழைஞ்சதும் அவரு மேல பல விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதாவது அரசியல் நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவர் மேல நிறைய விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு கையில பணம் இல்ல பணம் இல்ல மார்க்கெட் போயிடுச்சு அரசியலுக்கு சம்பாதிக்க வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிடுச்சு மக்கள் கமல பார்க்க ஒரு ரசிகரா கூட நாள் போய் இப்ப அவரோட அரசியல ஒத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மையம் ஸ்டாபன தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச்சையை தொடங்கின கமல் அடுத்தடுத்து பல சர்ச்சைகள்ல வேணும்னு இழுத்து விடப்பட்டார் பாஜகவை விமர்சிக்கிறது இல்ல இவர் பிறப்பால ஒரு சாதி அதனால சாதி வரியில இருக்காரு தமிழர்களை கண்டுக்கிறதே இல்ல கர்நாடக சப்போர்ட்டா பேசுறாரு இருக்கிற அரசவாதிங்க எல்லாம் மிக கேவலம் மாத்திட்டாரு ஆனா திமுக விமர்சிக்க மாட்டாருன்னு பல விமர்சனங்கள் இவரை தாண்டி வந்துச்சு இவரு பல விமர்சனங்களை கடந்து கமலின் மக்கள் நீதி மையம் நடைபெற்று வந்துச்சு ஆனா மையத்தோட கலப்பணி அதையெல்லாம் அடிச்சு நிற்கிற மாதிரி அமைஞ்சிச்சு சொல்லப்போனா இவரோட நிறைய விஷயங்கள் முக்கியமா பேச வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இவருக்கும் மற்ற மற்ற மாநில அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர்களுக்கான உள்ள தொடர்பு மீன் பினராயி விஜயன் அப்புறமா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அப்புறம் மம்தா பானர்ஜி இவங்க மூணு பேரையும் சந்திச்சதுல இருந்து ஆரம்பிச்சவரோட பயணம் ஒவ்வொரு திட்டம் நான் பால படம் கத்துக்க போனேன் அரசியல வந்து பாடத்தை கத்துக்க போனேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்ச ஒவ்வொரு விஷயமும் சரி இவங்க மேல வந்த நிறைய அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளும் சரி குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லும் போது விமர்சனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னா இவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிக்கு ஆதரவா இருப்பாரு இவரோட இது அதான் இருப்பாரு இவர் வந்து பாஜக பிஜேபிக்காக பிஜேபியோட பி டீம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தேர்தல்ல வெற்றிய தோ வெற்றிய தோல்விய அப்படி வெற்றி இல்ல தோல்விய வச்சு ஒரு கட்சியை இடை போடலாம் அப்படிதான் தவிர எல்லா கட்சிகளையும் இடைபட்டு இருக்கலாம் ஆனா மக்கள் நீதி மையம் அப்படிங்கறது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது ஏன் அப்படின்னா அதோட தலைவர் வந்து கமல்ஹாசன் கமலை போலவே தோத்தாலும் மீண்டும் முயற்சித்து மறுபடியும் தோத்தாலும் மூன்றாவது நான்காவது முயற்சி எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணி பார்க்க தயாரா இருக்கு இந்த மையம் மக்கள் நிதி மையம் தமிழக லெவல்ல கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் மாவட்ட அளவுல ஆட்களை போட்டு மிஸ் கால் கொடுத்து ஆளை கூட்டி வந்து வழுக்க டைமா கட்சியில சேர்க்கிற வழக்கமான கட்சிகளோட ஸ்டைல் மக்கள் நீதி மையம் முறியடிச்சிருக்கு அதாவது மக்கள் நீதி மையம் நேரடியாக கிளம்புறதே கிராமத்துல இருந்து தான் ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் இப்பதான் தொடங்கியிருக்காங்க ஒரு வருஷம் தான் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறனாலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் மேக்சிமம் கிராமத்தை அவர் கவர் பண்ணிட்டு தான் சொல்றாங்க நிறைய பேர் வந்து கமல் வந்து எல்லா கிராமத்துக்கும் போய் சேர முடியல இருந்தாலும் அவரோட கட்சி போய் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்ற சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் அவருக்கான ரசிகர்கள் அவரோட கட்சி கொடியை ஏத்தி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சிருக்காங்க திமுக அதிமுக அப்புறம் மூணாவது இடத்த இந்த கமல் இந்த மக்கள் நீதி மையம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஊடக செய்திகள் செய்தி ஊடகங்கள் எழுதிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் கமல் கட்சிக்காரங்களோட அடிமட்ட பணி அப்படிங்கிறது அடிமட்ட அளவுக்கு இறங்கி அலசி இருக்காங்க மக்கள் நீதி மையம் கட்சிக்காரங்க மக்களவை தேர்தல் தானே இதுல மாநிலத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சட்டசபை தேர்தல் வரும்போது நம்ம பாத்துக்கலாம் போர் வரும்போது நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரஜினி மாதிரி
இங்கேயும் இறங்கி ஒரு கை பார்த்துடலாம் நமக்கு மக்கள்கிட்ட எந்த அளவுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு மக்கள்கிட்ட நம்மகிட்ட எந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டா பண்ணி பார்க்க தைரியமா இறங்கியிருக்காரு அதுவும் எந்த கட்சியோட துணை இல்லாமல் தனித்து இறங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது பெரிய பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு காலத்துல வந்து பாமக அப்படிங்கிற கட்சி வந்து தனித்து ஒரு அவ்வளவு ஒரு பாதி இருபது நாற்பது சீட் அப்படின்னா இருபது சீட்டு தனியா நின்று ஜெயிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய கட்சியா இருந்துச்சு அதே மாதிரி தேமுதிக அப்படிங்கிறது திமுக அதிமுக மாற்றுதலா கிட்டத்தட்ட திமுகவை கீழே தள்ளிட்டு அதிமுகவுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது படியா ரெண்டாவது கட்சியா தமிழ்நாட்டுல ரெண்டாவது பெரிய கட்சியா வளர்ந்த தேமுதிகவும் சரி இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட போயிட்டு திமுக மதிமுக திமுக அதிமுக சொல்லி மாறி மாறி பேரம் பேசிட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல இன்னைக்கு கட்சி தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட கட்சியோட பணியே முடிக்காத கட்சியோட வளர்ச்சியே இல்லாத ஒரு முக்கிய பணிகளை இன்னும் முடிக்காத ஒரு வருஷமே ஆன ஒரு கட்சி தனித்தின்னு போட்டிடுது அப்படின்னா உண்மையாவே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிதான் இத்தனை வருஷ எப்படியுமே ஒரு சீட்டு கூட தேராது அப்படிங்கிறது மையம் கட்சிக்காரங்கள் பலருக்கு தெரியும் ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் மக்கள் இந்த கட்சியை நம்பணும் நம்புவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இத்தனை வருஷ பாரம்பரியம் கொண்ட திமுக கமலோட செயல்களை காப்பீடுக்குது நினைக்கும் போதே கமல் எந்த அளவுக்கு மக்கள் மனசுல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பாரு யோசிச்சு பாருங்க கரடி இருந்தப்ப இருந்த திமுக இப்ப இல்ல இது என் கருத்து கூட இல்ல பெரும்பாலும் இளைஞர்களோட கருத்து இதுதான் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்படின்னா ரஜினியை பிடிச்சிருக்கு ஆனா ரஜினி வந்து அரசியலுக்கு வரமாட்டாரு அவர் வர வர்றதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இது இல்ல ஆனா கமல் கட்சி தொடங்கிறார் எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் அவர்ல அந்த கால்வடி வச்சு அத கலங்கி கலச்சி கரைச்சி குடிக்காம போக மாட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கமல் மேல எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு புதிய விஷயத்த எடுத்துக்கலாம் அந்த விஷயத்த புதுசா செய்யறதாலும் புதிய விஷயங்களை செய்யறதாலும் ஒரு விஷயத்த புதுசா செய்யறதுலயும் கமல் வந்து வல்லவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆழ்வார்பேட்டில நடந்த ஒரு சின்ன விழாவில இத சொல்றாரு கமல் இன்னைக்கு முதல் வர ஒரு கூட்டத்துல வந்து சொல்றாரு மையம் தமிழகம் முழுக்க பரவி இருக்கு குடும்ப குடும்பமா எல்லாமே இருக்காங்க கட்சி கொடி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் பறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து எங்க பறக்கணும்னு மக்களுக்கு தெரியும் இந்த மக்களை நம்பிட்டா நான் தனியா கிளம்பிருக்கேன் நாம் அப்படிங்கிற போது அது தனிமை இல்ல அப்படிங்கறத ஒரு அர்த்தம் என் கூட நீங்க இருப்பீங்க மக்கள் இருப்பாங்க மக்கள் சப்போர்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத எனக்கு ரொம்ப புரியுது அவங்க என் நாடி பிடித்து பார்த்து புத்து எனக்கு ஒரு புத்துயிர் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க எக்கச்சக்க விஷயங்கள் கமல் ஒவ்வொரு கூடத்திலையும் பேசுறாரு இளைஞர்களை நோக்கி பல விஷயங்களை கேட்கிறாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு மாற்றத்தை உங்ககிட்ட இருந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உங்ககிட்ட இருந்து கொண்டு வர நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் என் வேலைய ஒழுங்கா செய்யல அப்படின்னா நீங்க என்னைய கேள்வி கேளுங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப இருக்கிற அரசியல் பதில கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு கொள்கைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டா மக்கள் நலமே என்னோட கொள்கை அப்படின்னு சொல்றாரு இது மாதிரி நிறைய இருக்கு ரஜினிகாந்தோ அரசியல் அறிவிப்புக்கு பிறகு மூணு படம் நடிச்சிட்டாரு இப்ப நாலாவதா சினிமால அரசியல் பேசிட்டு இருக்காரு ஸ்டாலின் ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மக்களை சந்திச்சு நானும் கிராமத்துக்கு போனேன்னு அஞ்சு வருஷ பழைய போட்டோவை எடுத்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாஜக காங்கிரஸ் தமிழகத்துக்கும் அவங்க சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி நடந்துட்டு இருக்காங்க பாமக தேமுதிக தேர்தல் சீட்டுக்காக பேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க மதிமுக படுத்தே விட்டானையா அப்படின்னு சொல்லி வடிவில் காமெடி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு கட்சியும் தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் போது திமுக அதிமுக இல்லாத ஒரு கட்சி ஒரு நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ரெண்டே ரெண்டு பெட்டர் மாதிரி தான் இருக்கு ஒன்னு சீமான்ங்கிற நான் தலைவர் கட்சி இது வந்து மக்கள் நீதி மையம் இந்த ரெண்டு பெட்டர் தான் மற்ற எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க ரெண்டு பேர்டையும் பரஸ்பரமா சமந்த சமரசமா ஆகி போயிடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்டையுமே ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சீமான் தமிழர் தமிழர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க இவரை வந்து எல்லாருமே சமம் மனிதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்தி வந்திருக்காரு மக்களோட மக்களோட நலம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி களம் இருக்கிறாரு கமல் இந்த அளவுக்கு கமல் பத்தி பேசுறதுக்கு கமல் பத்தி எதுவுமே சொல்லல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆனா இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முடியும் போது அதை பத்தி பேசுற என்ன ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நான் வந்து பேசிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தமானதா நான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு கமல் கட்சியில கமலோட மக்கள் நீதி மையம் கட்சி கிட்ட என்ன விஷயம் பிடிச்சிருக்கு கமல் மக்கள் நீதி மையம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யணும் என்னென்ன இது பண்ணணும் இந்த தேர்தல்ல இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசத்துல வரக்கூடிய இந்த தேர்தலுக்கு மக்கள் நீதி மையம் எத்தனை ஓட்டு வாங்கும் எத்தனை சீட்டு
என்னத்தான் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை ஓட்டு ஜெயிப்பாரு ஐ மீன் எத்தனை சீட்டு ஜெயிப்பாரு எத்தனை இடங்கள்ல பிடிப்பாரு கமல் கமலோட மக்கள் நிதி மையம் அப்படிங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உதய் பாய்